சந்தோஷமான வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி அஞ்சரை பெட்டி பவர்ட் பை ஆச்சி மசாலா இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டக்குன்னு பார்த்தோம்னே எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு ஒரு வேற கப்புல்ஸ் கடைசியில் தான் தெரிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஹலோ ஹாய் உங்க பேரு மனோஜ் மனோஜ் அஸ்வன் மங்கள மங்கள பேரே மங்கள மங்களம் மங்களமா என்னங்க டக்குன் மங்களம்ங்கற பேரு தான் மங்கள அப்படினு ஒரு டவுட் ஆயிருச்சு என்ன அதுன்ட்டு இத மங்களா தான் கூப்பிடுவாங்க மங்களா மங்களா அப்படினு கூப்பிடுவாங்க அதனால நீங்க அப்படியே சொல்றீங்க ஓகே உங்க பேரு லீலா லீலா நிஷா நிஷா ஓகே சோ ஊட்டி எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கு கிளைமேட் சூப்பரா இருக்கு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் 2 டேஸ் ரெண்டு நாளா வந்து இங்க தான் இருக்கீங்க ரெண்டு நாளா இங்க தான் எங்க இருந்து வர்றீங்க சென்னையில இருந்து சென்னையில இருந்து எல்லாரும் சென்னை தானா இல்ல நான் சென்னை இவங்க சேலம் சேலம் एक्चुअली வொர்க் பண்றது எல்லாம் சென்னையில எல்லாரும் வந்து இப்ப फ्रेंड्सா வந்திருக்கீங்க फ्रेंड्सா வந்திருக்கோம் ஓகே நீங்க நல்லா சமைப்பீங்க நல்லா தெரியும் இதுல யார் உங்களுடைய பொண்ணு சோ உங்க பொண்ணு சமைப்பாங்களா நல்லா அவங்க சமைக்க மாட்டாங்க பாப்பாங்க انا சமைப்பாங்க பாப்பாங்க சமையல் நிகழ்ச்சி பாத்து குறி மூடி எழுதி வச்சிருக்கிறது எதுவும் ட்ரை பண்ணது இல்ல எனக்கு அது யோசிச்சிருக்கீங்களா சமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ம் யோசிச்சிருக்கேன் அப்புறமா சமைச்சுக்கலாம் அப்புறமா சமைச்சுக்கலாம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு ஆடு மாட்டோம் அதை வச்சு எல்லா ட்ரைலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்க ம் வீட்ல ட்ரை பண்ணது உண்டு ட்ரை பண்ணி ஹாஸ்டல்ல தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி ஓகே சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட் என்ன வீட்டுல அம்மா எது செஞ்சாலும் சாப்பிடுவேன் அவ்வளவு நல்ல பையன் நீங்க இல்ல பார்த்தாலே தெரியும் இல்ல ஓகே சோ இதே வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுவீங்களா எங்க அம்மா சமைச்சது தான் எனக்கு பிடிக்கும் இல்ல அப்படி நான் யார் செஞ்சாலும் சாப்பிடுவேன் இவங்க செஞ்சாங்க இல்ல சாப்பாடு நல்லா இருந்தா யார் செஞ்சாலும் சாப்பிடுவேன் சாப்பாடு தான முக்கியம் யார் செய்றாங்கன்றது தான் முக்கியம் நீங்க ஜி எல்லாமே மெயினா டிஃபன் ஐட்டम्स ரொம்ப பிடிக்கும் டிஃபன் ஐட்டम्स னா சவுத் இந்தியன் ஃபுட் தோசை இட்லி அந்த மாதிரி பூரி ஓகே நிறைய பிடிக்கும் ஓகே சோ அம்மா நீங்க சொல்லுங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் நீங்க உங்களுடைய சமையல் கட்ல ஸ்பென்ட் பண்றீங்க எப்படி ஒரு 5 மணி நேரம் இருக்கும் எத்தனை மணி காலையில காலையில ஒரு 4 மணிக்கு எழுந்து இவளுக்கு சமைச்சு கொடுப்போம் அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பசங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு 8 மணிக்கு திருப்பி அவங்க சமைச்சு அப்புறம் மதியானம் திருப்பி நைட் ஈவினிங் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ரெசிபி வேற ஹோட்டல்ல வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ற மாதிரி எல்லாருக்குமே சமைச்சு கொடுக்கிறது அப்படிங்கறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் இல்ல இல்ல அது ஒண்ணு கஷ்டம் இல்ல தம்பில அம்மா ஓகே ஜாலியா இவங்க சமைக்கறாங்க நம்ம குக்கிங் க்கு வரவங்க எப்படி சமைக்கறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி அஞ்சரை பெட்டி பவர்ட் பை ஆச்சி மசாலா இது எங்க வீட்டு ஸ்பெஷல் எங்க வீட்டு ஸ்பெஷல்னாலே நம்ம வீட்டுல ஸ்பெஷலான ஏதாவது ஒரு டிஷ் ஒரு ஒருத்தங்க வீட்டுல ஏதாவது டிஷ் ஸ்பெஷலா இருக்கும்ல அது மாதிரி டிஷ் தான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு எந்த டிஷ் அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் வெரி குட் சோ உங்க பேர் என்ன ஆஷா ஆஷா ஓகே சோ என்ன சமைக்க போறீங்க இது மிக்சட் வெஜிடபிள் பச்சடி பிசிசி பச்சடி மிக்சட் வெஜிடபிள் பச்சடி பிசிசி பச்சடி பிசிசி பச்சடி ரெண்டுல எது பிசிசி பச்சடி பிசிசி பச்சடி அப்படினு சொல்லிட்டு வெச்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி பிசிசி பச்சடி னு சொல்லுது அப்படியே பீட்ரூட் கேரட் ஓ பீட்ரூட் கேரட் அண்ட் கேபேஜ் இருக்குறதுனால இது பேர் வந்து பிசிசி பச்சடி இது சேய் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தறலாமா பூண்டு எண்ணெய் பூ பச்சை மிளகாய் கடுகு முளகு காய்ந்த மிளகாய் கேரட் கேபேஜ் பீட்ரூட் கறிவேப்பிலை தயிர் ஓகே ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம பிசிசி பச்சடி செய்ய போகிறோம் கரெக்டா கரெக்ட் ஓகே ஸோ எப்படி பண்ண போகிறோம் எப்படி சமைக்க போகிறோம் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வந்து ஆயில் வந்து அந்த கடுகு காஞ்ச மிளகாய் ஓகே கொஞ்சது <laughs> கேர்ட் தயிர் ஊத்தி சர்வ் பண்ணி அவ்ளோதான் mix பண்ணி சர்வ் பண்ணி கொஞ்சம் தயிர் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் சர்வ் பண்ண வேண்டியதா இது ஆஃப் பண்ணிட்டு தயிர் ஆட் ஆட் பண்ணுங்க ஓகே சோ தயிர் வந்து கொதிக்க தேவையில்லை கொதிக்க தேவையில்லை சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா யா ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடுப்பை பத்த வைக்கப் போறோம் கரெக்ட்டா யா 
முடிக்கும் <laughs> 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 புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> 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 வேற என்ன போட போறோம் வெயிட் பண்ண நம்ம அது ஸ்ப்ளட் பண்ணதுக்கு ஓகே சோ நீங்க அப்ப மலையாளம் மலையாளம் நீங்க வந்து கேரளா ஃபுல்லுமே மலையாளம் பேசிப்பீங்க ஊட்டிக்கு வந்தா தமிழ் பேச வேண்டியதா இருக்கும் 10 வருஷம் ஆச்சுல ஃபர்ஸ்ட் எப்படி உங்களுக்கு இருந்துச்சு ஒரு புரியாத ஊரு புரியாத லாங்குவேஜ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆதி தெரியும் ஆதி இல்லாம இங்க வந்து நீங்க எப்படி அது கேட்டா தெரியும் ஆனா புரியும் <laughs> 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 போடுங்க <laughs> 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 போது <laughs> 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 அதெல்லாம் தெரியுங்க பொண்ணு பார்க்க வருவாங்க பட் நீங்க அவரை திரும்பி பாத்துருப்பீங்கல்ல ஒரு என்ன இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆச்சு சோ கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கணுமா வாழ்க்கையே போச்சு அப்படின்னீங்களா ட்ரீம் கை நினைச்சீங்களா அப்படித்தான் அதுதான் பச்சை மலாம் கண்டுபிடிங்க போட்டிருக்கோம் <laughs> பச்சை மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அது காரம் எப்படி வேணும் அப்படி அது தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் சார்ட் பண்ணுங்க நல்லா வதக்கும் இல்லையா இது கோல்டன் ஃப்ரை ஆகுமா கோல்டன் ஃப்ரை அவ்வளவு தேவையில்லை ம் انا கொஞ்சம் சார்ட் பண்ணுங்க ஒரு அளவுக்கு வதக்கி தான் ரகம் ஓகே ஊட்டில என்ன ஸ்பெஷல் மேடம் எதுக்கு நிறைய பேர் ஊட்டிக்கு வராங்க டூரிஸ்டா இருக்காங்க பட் ஊட்டில வந்து செட்டில் ஆறீங்களே என்ன ரீசனுக்காக Uh, first of all, pollution ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனால நம்ம எல்லாம் வந்து பொல்யூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் இல்லையா அல்ல அந்த பொல்யூட் அன் பொல்யூட்டட் லைஃப் இங்க வந்து பின்ன கிளைமேட் 
ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ரிலேட்டட் தான் அன்பொல்யூட்டட் பியூர் கிளைமேட் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல கிளைமேட் நல்ல கிளைமேட் வெரி குட் நீங்க உங்களுடைய வீட்டில் என்ன மாதிரியான சமையல் தான் செய்வீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் பண்றேன் <laughs> நிறைய <laughs> 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 மம்முட்டிரோ <laughs> அதனால நியூ ஜெனரேஷன் சொல்றீங்களா இல்ல அவரோட மகன் வந்து வந்துச்சு இதெல்லாம் எல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது அவர் எவர் பீ ஹீரோ அதெல்லாம் ஓகே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மம்முட்டி ஏட்டாவ மோகன்லால் ஏட்டா கூட பிடிக்கும் அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போனா டீ சாயா எல்லாம் கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டு வருவேன் அதுக்காக அவர் நியூ ஜெனரேஷன் ஹீரோ எல்லாம் சொன்னதால ஒத்துக்க முடியாது அது மம்முட்டி சன் வந்து இப்போ நியூ ஜெனரேஷன் ஹீரோ வெரி குட் துல்கர் சல்மான் துல்கர் சர்மான் துல்கர் துல்கர் சல்மான் சல்மான் பேர் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் வச்சிருக்காரு ஏன் சார் ஈஸி வச்சிருக்கலாமே பாயில வரலாம் பாரு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் எனக்கு <laughs> 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 நிஜமாதான் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பொன்னல்லாது <laughs> இது என்ன மாதிரியான ஒரு டிஷ் இது சைட் டிஷ் சைட் டிஷ் ம் 
ஓகே மேடம் இப்போ வந்து இந்த ஊட்டி அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே சில் ஆகிடும் சில் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ தயிர் எடுத்து ஆட் பண்ண போகிறோம் தயிர் ஆட் பண்ணணும் தயிர் கொஞ்சம் அந்த கட்டையில் உடச்சி வைக்கணும் கட்டியெல்லாம் எடுத்துட்டு கட்டையில் உடச்சி வைக்கணும் ரெண்டு ஒன்று தான் அந்த கட்டனா மலையாளத்தில் கட்டை தமிழில் கட்டிகள் கட்டிகள் அவ்வளோதான் ரெடி பிசிசி கடுகு காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் பூண்டு பீட்ரூட் கேரட் கேபேஜ் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தயிரை ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணா பிசிசி பச்சடி ரெடி பிசிசி பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா ஆமா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அப்படின்னு சொன்னோம் நல்லா தான் இருக்கும் வெரி டேஸ்டி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நிஜமாவே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்களுடைய ட்ரெஸ் கலர் கேட்ட மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்ல பச்சடி பிசிசி பச்சடி செஞ்சு கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி அண்ட் இது வந்து நம்ம சாதத்துக்கும் வணக்கம் <laughs> 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 பச்சை முட்டைக்கோஸ் கீரை மல்லி இலை புதினா இலை சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுவோம் சரி கலாய் வச்சாச்சு வச்சாச்சு அந்த என்ன என்ன ஊற்றிடுவோம் நம்ம ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு திக்காக சாஸை ரெடி பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபார் சேர்க்க போகிறோம் ஆமாம் கான்ஃபார் வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு போதும் 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 கான்ஃபார் நல்லா கரைச்சிட்டு அது வந்து கடைசி எல்லாமே குக் ஆன பிறகு தனியெல்லாம் ஊற்றி நல்லா பாயில் ஆன பிறகு ஆனால் அந்த கான்ஃபார் நம்ம சேர்த்து என்ன கடைசியில் தான் சேர்க்கணும் நிறையா சேர்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன நேரத்துக்கு காஞ்சிருக்கும் ஆமாம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கார்லிக் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கார்லிக் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக வெட்டிருக்கனால அந்த கார்லிக் ஒரு பேலன்ஸாக நம்ம வெட்டி இருக்கும் ஓகே நீங்கள் விருப்ப பண்ணிங்கன்னா சாப் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுடுங்க ஃபைன் ஷாப்பிங் கூட பண்ணலாம் ஆமாம் நாங்கள் வந்து பெருசாக தான் போட்டுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் கேரட் சேர்த்துக்கணுங்க கேரட் ப்ளஸ் கொஞ்சம் காலான் சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வெஜிடேரியனில் இந்த காலனும் சோயா வரும் அப்படிங்க இன்னும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி ஓகே ஆமாம் ம் ஓகே ம் ஸோ காலான் சேர்த்தாச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேர்த்தோம் கேரட் கேரட் அதுக்கப்புறம் பூண்டு சேர்த்தோம் ஸோ எல்லாமே வந்து எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரை ஆகணும் ஆமாம் ஸோ அது ஃப்ரையாக இருக்க டைமில் கொஞ்சம் முட்டை கோஸ் முட்டை கோஸ் ஆமாம் கேபேஜ் கேபேஜுக்கு ஒரு பெரிய என்ன பவர் இருக்குது என்னன்னு தெரியுமா அது அதாவது <laughs> 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 வெறும் <laughs> பூந்தோட்டங்கள் அழகழகா அழகழகான பொண்ணுங்க அழகழகான லொக்கேஷன்ஸ் எதை பார்த்தாலுமே அழகா இருக்கு 
அந்த புதினால அந்த போட்ட அந்த கீரையோட ஃப்ளேவர்லாம் நான் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சரி இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டைம் இல்லாமல் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவை சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா காரத்துக்கு நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணால் என்ன அளவு இருக்குமோ அது சேர்த்து மட்டும் போடுறேன் நான் கொஞ்சம் சோயா சோஸ் சேர்த்துக்கலாமா சோயா சாஸ் ஒரு கரண்டி அளவு சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சோயா சாஸ் மிஸ் ஆன உடனே அந்த கிரீன் சில்லியோட டேஸ்ட் என்ன மிங்கில் ஆயிடுச்சு மிங்கில் ஆயிடுச்சு ஆமாம் நல்லா இருந்து நமக்கு தெரியுது காரத்துடைய அந்த இது தெரியுது பாருங்க அந்த ஸ்மோக்லேயே தெரியுது நமக்கு ஸ்மெல் வந்து செம்மையா வர ஆரம்பிச்சு இந்த டைம்ல இப்போ வந்து கொஞ்சம் பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் கேட்டுக்கோங்க மிஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபேவரட் டிஷ்ல பன்னீரும் இருக்கு போட்டுருங்க போதும் அதே மிஸ் பண்ணிட்டேன் தேவையான தண்ணி ஊற்றலாம் சரி இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் தண்ணி ஊற்று தேவை இருக்காது ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சாட்டே பண்ணும்போது பண்ணியாச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் ஒரு நம்ம சொன்ன இல்லையா ஒரு சாஸ் கன்சிஸ்டி வரணும் அதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அப்போ உப்பு சேர்க்கணும் இல்லையா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் இனி நமக்கு வந்து இந்த கிரீன் சோடைய கலர் இனி ஒரு பச்சை பசையே நமக்கு வரணும்னா வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஃப்ளேவர்லாம் கொஞ்சம் இறங்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் பாயில் பண்ணிட்டு லைட்டாக தண்ணியில் போட்டு சுடுதண்ணில் போட்டு இந்த இந்த வெஜ் இந்த கிரீன்ஸ்லாம் போட்டுட்டு நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக கெட்டிய பேஸ்ட்டாக வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் சரி அப்படியே டேரெக்டாக கூட போடலாம் அண்ட் இது வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த கிரேவியாக சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த பேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த இலைகளோடு அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு இதாக அந்த ஒரு கிரன்ச்சி ஃபீல் அப்படியே ஒரு மவுத்தில் வந்து மவுத் ஃபீலிங்காக ஒரு டேஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஊற்றிடலாம் ஆமாம் பண்ணீர்லாம்ரு <laughs> 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 கொஞ்சம் என்ன ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க கேரட் சேர்த்துக்கோங்க காளான் சேர்த்துக்கோங்க அதோடய கொஞ்சம் கேபேஜும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க இப்போ கொஞ்சம் பசலி கீரை கொத்தமல்லி இல புதினாலையும் சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வெட்டி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாய் இப்போ சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ தேவையான அளவு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு பன்னீர் துண்டுலையும் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கோங்க அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த தண்ணி கொதிச்சு வர நேரத்தில் நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த கான்ஃபார்மாகவும் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த டாஸ்டு கிரீன் பண்ணி அந்த பதம் வந்த உடனே அப்படியே ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணால் நம்மளுடைய The tossed green paneer is ready. Tossed green paneer is ready. Taste it. Taste it. Okay, chef. So, finally, we have to serve the tossing paneer. We have to serve it. So, what do you want to do with the tossing paneer? We have to serve it. 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 கொஞ்சோண்டிஸோ <laughs> 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 சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி எண்ணெய் உப்பு பெருங்காயத்தூள் வெந்தயக்கீரை 
இந்த இன்கிரிடியன்ட்லாம் வச்சு இந்த வெந்தய கீரை பெசரட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் அந்த க்ரீன் சில்லி பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து நம்ம தோசை ஃபார்மில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ தோசையோடு இதை நம்ம ஆட் பண்ணும் போது ஈஸியாக வந்து பாயில் ஆகணும் அதனால் எந்த அளவுக்கு நமக்கு சின்னதாக சாப்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கும் போது அவங்க உருளைக்கிழங்கு அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துட்டோம்னா அவங்க ஈஸியாக சாப்பிட்டுருவாங்க அடுத்தது பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் காரம் பிடிக்கிறவங்க ஒரு ரெண்டு சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சின்ன வெங்காயம் யூஸ்வலாக நம்ம சமையலில் வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து ரொம்ப ஹெல்தி ஃபுட்டும் கூட அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் அண்ட் தோசை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷு எல்லாரும் வந்து விதவிதமான தோசையெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் அதில் அந்த மாதிரி தோசை பிரியர்களுக்கு இந்த டிஷ் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்தது அரிசி நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் அரிசி கொஞ்சம் கிரைண்ட் ஆனதும் வெந்தயம் வெந்தயமும் ஊற வச்சிருக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப அரிசியும் வெந்தயமும் ஒன்னு ரெண்டா அறப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஃபைனலா பாசி பயிறு இதுவும் ஊற வச்சிருக்கு அரிசி பச்சை பயிறு வெந்தயம் மூணுமே வந்து ஒரு அரை இதுக்கு அரைச்சாச்சு இப்போ அடுத்து கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைக்கணும் நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சாச்சு இப்போ இதை பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பாசி பயிர்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் மாவு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த உப்பு வந்து மாவுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம இதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ண போகிற அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும் லைட்டாக ஜீரகம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பெருங்காயத்தூள் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபைனலாக இந்த வெந்தய கீரையை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போது இதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி தோசை மா பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் தோசை கல்லை வச்சு நல்லா காயட்டும் இது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரியே ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டு ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம தோசைக்கு வந்து அரைச்சிருக்கிற மாவுக்கு நம்ம சேர்த்த இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சத்து வாய்ந்தது பச்சை பயிறு வெந்தயம் அண்ட் அரிசி எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான இன்க்ரீடியன்ட்டு அதோடு வந்து நம்ம வெந்தயம் சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் ஜீரணம் ஆடுறதுக்கு வந்து ஜீரகம் பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இஞ்சி போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து தைரியமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹெல்த்தியும் கூட தோசை கல் காஞ்சிடுச்சு அட மாதிரி வார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து தோசை ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சதை மேலே வந்து தூவிக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து 
தவாவை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து நல்லா நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கும் அந்த நல்லா பாயில் ஆகிடும் ஸ்டீமில் இப்போது ஒன் சைட் வந்து தோசை நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஆனியன்லாம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்காக இன்னொரு சைட் வந்து திருப்பி போட்டிருக்கோம் வெந்தயக்கீரை பெசரட் ரெடி இப்போ இந்த தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் அரிசி வெந்தயம் பச்சை பயிறு இந்த மூணையும் நல்லா ஊற வச்சுக்கணும் மிக்சியில் இதை மூணையும் அரிசி மா பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த மாவில் தேவையான அளவு உப்பு சீரகம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பெருங்காயத்தூள் வெந்தய கீரை இதெல்லாம் சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கிறோம் அடுப்பு ஆன் பண்ணி தோசை கல் காஞ்ச உடனே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை ஊற்றி அதோட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எல்லாம் தூவி ரெண்டு பக்கமும் லேசாக தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் வெந்தய கீரை பெசரட் ரெடி ஓகே வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு வெந்தய கீரை பெசரட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க கட்டாயம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் நாளைக்கு வேற ஒரு அருமையான டிஷ்ஷோட உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் மீனாட்சி நம்ம ஒரு சமையல் நம்ம ஒரு சமையலில் இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க உங்களை பாக்குறதுக்கு அந்த காலத்து சரோஜா தேவி மாதிரியே இருக்கு அப்படியே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சரி ஓகே உங்க பேர் என்னங்கமா என் பேர் சாரதா சாரதா ஓகே சோ என்ன சமைக்க போறீங்கமா நான் வந்து வளையல் முறுக்கு செய்றேன் கோல்ட் வளையலா இல்லட்டி வந்து கனடி வளையலா அரிசி மாவு வளையல் அரிசி மாவு வளையல் முறுக்கு நாங்க இன்னைக்கு சமைக்க போறோம் இது செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்தறலாமா அரிசி மாவு மைதா மாவு உப்பு தேங்காய் துருவல் பெருங்காயத்தூள் காஞ்ச மிளகாய் வெண்ணெய் எண்ணெய் ஜீரகம் ஓகே இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் வளையல் முறுக்கு செய்ய போகிறோம் ஆரம்பிச்சிடலாமா சமைக்க ஓகே 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 அடுப்பு வச்சாச்சு இதில் என்ன போட போகிறோம் அரிசி மாவு அரிசி மாவு அரிசி மாவு ஒரு கப் ஒரு கப் இது கூட என்ன ஆட் பண்ண போறோம் மைதா மாவு கால் கப் அரைக்கு மைதா மாவு கால் கப் அரிசி மாவியும் மைதா மாவு மைதா மாவியும் சேர்த்து லைட்டா வதக்குறோம் இல்லையா இது வதக்கனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் இது வதக்கனதுக்கு அப்புறம் அரைச்சு அரைக்கிறதுக்காக வரமிளகா ஓகே ஜீரகம் தேங்காய் இதெல்லாம் அரைக்கணுமா அதெல்லாம் அரைக்கணும் சரி என்ன பண்ண போறோம் வரமிளகா கொஞ்சம் ஜீரகம் ஊத்துறோமா போதும் அடுத்து கூட இது கூட உப்பு உப்பு தேவையான அளவு கல்லுப்பு கல்லுப்பு இது போதுமா ஆ போதும் ஓகே பெருங்காயம் 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 தூள் பெருங்காயம் தூள் அது ஒரு சிட்டிகை ஆ அவ்வளவுதான் தேங்காய் ஓ தேங்காய் இதுல மிக்ஸ் பண்ணிரலாமா போட்றலாமா போட்றலாம் ஒரு கப் தேங்காயா ஒரு தே ஆ ஓகே சோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வர போறோம் எப்படி அரைக்கணும் மைய அரைக்கணுமா இல்லடி நல்லா மைய அரைச்சிடணும் நைஸாவே அரைச்சி நைஸா அரைச்சிடணும் இல்லையா थैंक यू போடுங்க இப்போ அந்த வெண்ணெயை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அரைச்ச பேஸ்ட் இந்த மிளகாய் எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் என்ன பண்ண போகிறீங்க இதை இப்போ நான் கையிலேயே இதெல்லாம் பிணைஞ்சிடுறேன் நல்லா பேசுங்க பார்ப்போம் ஸோ எப்பயுமே இந்த கரண்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறதை விட இந்த கை பக்கம் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் கரெக்டாக வரும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்களா செஞ்சுருக்கா இது ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே அடிக்கடி செய்கிற ஒரு டிஷ் இல்லையா தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா போதும்ல இது எத்தனை பேருக்கு வரும் இந்த முறுக்கு எத்தனை கிலோ வரும் அதுல 
இது வந்து ஒரு நிறைய வைக்கலாம் சாப்பிட்டே இருக்கலாம் ஜாலியா நெக்ஸ்ட் இது சின்ன சின்ன உருண்டையா உருட்டி சிறு சிறு உருண்டைகளாக நாம் இதை உருட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த மனக்கட்டை எடுத்து அப்படி வச்சு கரண்ட போறீங்க கரெக்டா ஸோ இது அழகா இப்படி பண்ணிட்டு இது கடையில எல்லாம் கூட வித்து நான் பாத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறோம் இந்த முறுக்கு இது வரைக்கும் போதும் எண்ணெய் காய வச்சிடலாமா ஓகே ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு கடாய் வச்சிருவோம் ஸோ எண்ணெய் ஊற்ற போறோம் இது டீப் ஃப்ரை பண்ண போறோம் அப்படிதானம்மா ஓகேம்மா இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு அண்ட் இந்த வளையல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எண்ணெயில் போட்டு போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோதான் வளையல் முறுக்கு போடுங்க எல்லாத்தையுமே போட்டு காலி பண்ணுங்க இந்த மாவு ஃபுல்லுமே வந்து முறுக்காக்குறீங்க நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வளையல் முறுக்கை எப்படி செய்யணுங்கிறதுக்கான ரீகேப் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை வச்சு அரிசி மாவு மைதா மாவு ரெண்டுத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் உப்பு பெருங்காயத்தூள் தேங்காய் துருவல் இது எல்லாத்தையும் தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க மாவு நல்லா வதங்கியதுக்கு அப்புறம் வெண்ணெய் இதோட ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஏற்கனவே அரைச்ச விழுத இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு போல பிசைஞ்சிக்கோங்க இதை நல்லா உருட்டி வளையல் மாதிரி ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொதிச்சோடனே இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா வளையல் முறுக்கு ரெடி டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் இது உங்கள் சாரி கலர்லேயே இருக்குல்ல மேட்சிங் வச்சு ஓகே சரி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நல்ல முறுமுறுப்பான ம் சூப்பர் போங்க கடையில் கூட இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது அப்படியா அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக ஷேப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக பெருங்காயம் மைதா மாவு அரிசி மாவு தயிர் தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க மைதா மாவு அரிசி மாவு இந்த வந்து அரிசி மாவு போட்டுட்டேன் கொஞ்சமாக போட்டுருந்தால் போதும் ஏன்னா சேர்ந்த ஆப்பில் வர்றதுக்காக இது மைதா மாவு கொஞ்சம் கூடவே வேணும் மைதா மாவு ஒரு சிட்டிக்க உப்பு கொஞ்சோண்டு மிளகாய்த்தூள் அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் ஒரு சிட்டிக்க பெருங்காயம் கொஞ்சோண்டு கிறிஸ்பிக்கு சோடாப்பு இதெல்லாம் போட்டுண்டு வெறுமையே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எல்லாமே மிளகா வத்தல் மிளகா உப்பு சோடாப்பு எல்லாமே சேர்ந்து வரணுமோ இல்லையோ அதுக்காக நல்லா சேர்ந்து பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஜலம் விட்டுருந்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுருந்து சேர்த்துக்கோங்க சில பேர் வந்து எண்ணெயை காய்ச்சி இல்லை நெய்யை காய்ச்சி கூட போடுவா அதுவும் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி சில பேருக்கு வந்து வடை தட்டவே வராது முத முதல்ல சமைக்கிற வாழைக்கு வடை சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் வடை ஊற போட்டு அரைப்பா பட் தளர அரைச்சிட்டு வடை இடவே வராது அவளுக்கு முதல்ல மைதா மாவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கோ நன்னா வந்துடும் இந்த மாதிரி தளரவே இருக்கட்டும் இது சத்த நாழி ஊறின் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள அடுப்பை பற்ற வச்சுருந்து கடாயை வச்சுட்டும் எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சின் இருக்கட்டும் இந்த பிசிஞ்சு வச்சுருக்கோமோ இல்லையோ இதில் இப்போவே வடை சாப்பிட்றதா இருந்தால் அதாவது மைதா வடை சாப்பிட்றதா இருந்தால் புளிப்புத்தன்மைக்கு கொஞ்சோண்டு தயிர் குத்திக்கோங்க ஒரு துளி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் குத்திண்டேன்னா போதும் இல்லாட்டி தயிர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த டேஸ்ட்டை விட எலுமிச்ச டேஸ்ட்டு இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா பிசிஞ்சுருங்க இப்போ இந்த வாழை இலையில் தட்டி இலை தட்டி வடை தட்டி போட்டு எல்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்
இந்த மாதிரி டெய்லி இருக்கவே இருக்க ஸ்நாக்ஸு கட்லட்டு சமோசா அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி வீட்டில் ஒன்று பண்ணி பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸி மைதாமாகவே இருக்கவே இருக்கு அரிசிமாகவும் இருக்கு ஸோ மிளகா வத்தல் மிளகா எல்லாமே பச்சை மிளகா எல்லாமே ஆற்றுல இருக்கும் தயிருக்கு பதிலாக எலுமிச்ச சாரும் பழைய பயன்படுத்திக்கலாம் நன்னா இருக்கு பாருங்க பூரியோ பரோட்டாவோ பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி வடை தட்டி சாப்பிட்லாம் இன்னும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது கூட சொன்ன மாதிரி தக்காளி சட்னிலேருந்து எது வேணாலும் தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் சம்டைம்ஸ் வந்து குழம்புல வந்து காய் போடுறதுக்கு காய் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா வத்த குழம்போ பருப்பு குழம்போ எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா மைதா மாவை இந்த மாதிரி மிளகா வத்தல் கொஞ்சமாக மிளகா உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வடை மாதிரி தட்டி குழம்பு இறக்கி வச்சுட்டு இதை போட்டேன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த வடை தனி வடையாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மைதான்றதால கொஞ்சம் நிதானமாக தான் உள்ளுக்குள்ளே வேகும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌனாக எடுத்து எடுத்து சோ பண்ண வேண்டியது தான் சுவையான மைதா வடை தயாராக எடுத்து எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா சுவையான மைதா வடை இது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாமா ஒரு பவுலில் அரிசி மாவு மைதா மாவு கொஞ்சம் கூட விட்டுக்கோங்க உப்பு மிளகாத்தூள் பச்சை மிளகா தேங்காய் துருவல் பெருங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை பார்த்த வச்சுட்டு கடாயை வச்சுட்டு எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனேயே அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மைதா மாவில் ஒரு சொட்டு தயிரை விட்டு கொஞ்சம் தளர்த்திக்கோங்க எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடை மாதிரி தட்டி பொறிச்சு எடுத்தேன்னா சுவையான மைதா வடை தயார் இன்னைக்கு சுவையான ரொம்ப டேஸ்டான கிறிஸ்பியான மைதா வடை பார்த்தோம் இதே மாதிரி நாளைக்கும் வேறு ரெசிபியோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் அஞ்சறை பட்டி பவாட் பை அச்சி மசாலா பாரம்பரிய சமையல் உங்கள் பரிமளா மாமியின் வணக்கம் சமையல் முடிச்சாச்சு இப்ப உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஜென்ரலான கொஸ்டின் சார் அந்த பொண்ணு போயிருச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அங்கேயே பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஆமா ஓகே சோ உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு காமனான ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா அந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லணும் ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கை தூக்குங்க நான் மைக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நண்பன் படம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே இல்லையா பார்த்தீங்களா பார்த்தோம் பார்த்தோம் ஓகே நண்பன் படத்தில் விஜய் வந்து அவர் பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷு சாப்பிடுவார் அந்த டிஷ் வந்து என்ன அந்த டிஷ்ஷோட பேர் என்ன தெரியுமா அஞ்சரை <laughs> 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 <laughs>